La Regione Veneto ha il suo piano Casa Ter. Il Consiglio regionale conferma la possibilità di accrescere del 20% il volume e la superficie degli edifici esistenti in deroga ai piani urbanistici, scavalcando così le prerogative dei comuni e dei sindaci veneti. L'approvazione è arrivata grazie al voto favorevole di PDL, Lega, Forza Italia, Udc, Scelta Civica, Unione Nord-Est e di Giuseppe Bortolussi. Contrari invece PD, Italia dei Valori e Sinistra Veneta, cui si è aggiunto il leghista Matteo Toscani, che si è fatto interprete del malumore espresso prima del voto dagli amministratori locali della Lega Nord. Toscani, insieme al collega leghista nonché assessore all'ambiente Maurizio Conte, definisce il piano una prevaricazione dell'ente regione sui più deboli comuni. Dello stesso avviso anche il Partito Democratico. Per i consiglieri Piero Ruzzante, Gian Pietro Marchese e Sergio Reolon si è consumato uno strappo grave tra regione e comuni, che hanno visto ignorate le loro richieste. Di parere opposto l'artefice del piano Casa Ter, Marino Zorzato. Secondo il vicepresidente della Giunta, cui si allinea anche il PDL regionale, la decisione del Consiglio servirà a rianimare il settore edilizio che sta andando a picco e i nuovi bonus, uniti alle agevolazioni e ai vari incentivi, rappresentano un aiuto importante per le famiglie in questo periodo di crisi.